আজ আমরা ভিডিও করেছিলাম লাচুন থেকে লাচুন যাওয়ার পথে কাল রাতেই আমরা লাচুন পৌঁছেছিলাম সকালে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম গুরুদোম্বার লেক দেখতে গুরুদোম্বার লেকের সেই দারুণ ভিডিওটা দেখে নিতে পারি এই ভিডিওর ওপরে ডান দিকে আই বাটনে ক্লিক করে লাচুন যাবার পথে একটা বড় ওয়াটার ফলস পড়বে লোকাল লোকেরা এটাকে অমিতাভ বচ্চন ওয়াটার ফলস বলে থাকে বাকি ওয়াটার ফলসগুলো আগেই আমরা লাচুন যাবার সময় দেখেছিলাম তাই ওগুলো আর দেখালাম না ওটা আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারি লোকাল এটা নাম দিয়েছে তার কারণ হচ্ছে এটা খুব লম্বা দেখতে পাচ্ছ খুব লম্বা হাইটে তো আমাদের অমিতাভ বচ্চন খুবই লম্বা সেই জন্য এটা নাম দিয়েছে অমিতাভ বচ্চন ওয়াটার ফলস দারুণ লম্বা আছে আর এটাই বোধ হয় লাস্ট ওয়াটারফল পড়বে আমাদের দার্জিলিং যাওয়ার পথে আর বোধ হয় কোনো ওয়াটারফল সেরকম বড়ও নেই এটাই একমাত্র একটা বড় আছে আরে কথা বলছে দেখো মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখন তো ঠান্ডা পড়ে যায় হ্যাঁ আমাদের ওখানে ঠান্ডা শীতকালে যেরকম হয় ওরকম টাইপের হয়ে গেছে এখন আমরা লাচুন যাব কোন সাথে মোটামুটি আমাদের তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে তবে এটা নির্ভর করছে ওয়েদার কেমন থাকবে তা উঠে এখানে প্রায় দিনই বিকালের সময় বৃষ্টি চালু হয়ে যায় আর সেই জন্য পাহাড়ি রাস্তা ভীষণ স্লিপ হয়ে থাকে তাই গাড়ির স্পিড অনেক কম থাকে আমরা লাচুন থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা পেরোলেই লাচুন পৌঁছে দিতে পারব লাচুন উত্তর সিকিমের ছোট্ট একটি শহর লাচুন লাচুন নদী এবং লাচুন নদী থেকে প্রায় ন হাজার ছশোত্তর উচ্চতায় অবস্থিত রাজধানী গ্যাংটক থেকে এর দূরত্ব প্রায় একশো পঁচিশ কিলোমিটার ছেড়ে দিয়েছি তো আমি যাচ্ছি জিরো পয়েন্টে তো একেবারে দেখা হচ্ছে জিরো পয়েন্টে গিয়ে যেন মানে বাগানের ভেতর দিয়ে রাস্তা করেছে কেউ বুঝলে চার দিকে বুঝলে মানে বাগানের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে দিয়েছে সো দে না ওইটাই সিল রন ফ্লো ফ্লাও ওইটাই সিল রন ফ্লো আর যেটা ইয়াম থেকে বলতে বুদ্ধি আছে রন ওটা সেকেন্ড এর আরো খুব বুদ্ধি এখানটা দেখে কি মনে হয় মনে হয় না কেসে নার্সারিতে সে গাছ লাগিয়ে রাখে না ঠিক আছে সেরকম করে সব লাগিয়ে রেখে যাবে ওই সাইডটাতে হয়নি এই সাইডটি এটা বেশি বেশ আমরা চলেছি এখন জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে যাবার পথে ইয়াংথাম ভ্যালি হয়ে আমরা যাব তবে আমরা আগে জিরো পয়েন্টে যাব তারপর ফেরার পথে ইয়াংথাম ভ্যালিতে নামব ইয়াংথাম ভ্যালি ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স নামেও পরিচিত এখানে রডোডেন্ড্রনের চব্বিশ প্রজাতির ফুল পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ফুলগুলো দেখতে পাওয়া যায় এই সময় প্রচুর ছোট ছোট ঘাস ফুলে ভ্যালি ভরে যায় 
মনে হবে যেন ফুলের কার্পেট দিয়ে মোড়া হয়েছে এটি তিস্তা নদীর একটি উপনদীর উপত্যকা প্রবাল তুষারপাতের কারণে ইয়াংথান ভ্যালি ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে বন্ধ এখান থেকে আর কিছুটা গেলেই পৌঁছে যাবো আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পনেরো হাজার তিনশো ফুট উচ্চতায় অবস্থিত যেহেতু এটি ভারত ও চীনের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তের খুব কাছেই অবস্থিত তাই টুরিস্টদের এখানে আসার জন্য পারমিট প্রয়োজন হয় এখানে পৌঁছাবার পর আর কোন রাস্তা নেই তাই এটি জিরো পয়েন্ট বলা হয় আপনি লাকি হলে তুষারের মধ্যে একটা ইয়ার তো দেখতে পারেন জিরো পয়েন্টে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে বরফে ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো দেখতে কিন্তু দারুণ এখানে একটা স্নো বিয়ার বানাও না আমি এখন ঘর বানাচ্ছি হ্যাঁ স্নো বিয়ার বানাও সেই জন্য আমি বড়তে খাপ করে হ্যাঁ ঘর বানিয়ে বানাই একদম এই ব্যাপারে এখন করে ঘর বানাচ্ছি কেমন করে কি ঠান্ডা গো এখানে
তারপর গোল গোল করে একটা বড় একটা বড় বল থাকে তার উপরে আরেকটা বড় বল দিয়ে বডি তৈরি হবে আর তার মধ্যে ছোট্ট একটু মাথা থাকবে বলতো কিছু প্রথমে কি শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল আর দিদি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলে ওখানে বসে পড়েছে ও একটু রেস্ট নিচ্ছে রেস্ট নিয়ে আবার আসবে এখানে একদম হুড়ুমুড়ি করে আসলে হবে না একটু গুনি করে রেস্ট নিতে হবে তারপরে আবার একটু ফুল উঠতে হবে আচ্ছা সবিয়ার পরে বানা আমরা তো একটু পিক তুলে দাও হ্যাঁ পিকটাও তো মাস্টে ইম্পর্টেন্ট আগে পিক তুলো হবে পুরো জমে যাবে পুরো জমে যাবে ভালো লাগছে হ্যাঁ একদম একদম সেই তো তারও তো কটা ছবি তুলতে লাগবে কিন্তু না ওর ওই সব ভাবনা নেই আবার হ্যাঁ এখন দেখো শুয়ে পড়েছে ও শুয়ে পরে এখন ছবি তুলছে আর ও তো এখন ভাবছেই না আর এখানে আমার দিদি আমার জিজু বেচারি সে ছবি তুলেই যাচ্ছে তুলেই যাচ্ছে তুলেই যাচ্ছে আর আমি বেচারি আমি বেচারি ভিডিও করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি আমার ভিডিও কে করবে আমার তুই আমার ছবি তুলবে আমি তোমার ভিডিও তো আমি করি আর আমি তো তোমার ছবি তুলে দিই লজ্জা করে না বলতে আমি তোমার ছবি তুলছি আমার কে ভিডিও তুলে নে আমার ছবি তুলে নে আমার দিদি এই আমার দিদি এত নাটক করে শুয়েছিল এখন তার এখন তার পিছন পিছে গেছে সে এখন পিছন ছাদ দিয়ে গেছে কে বলতে বলেছিল যে স্মুথে সোল ওই বরবে তো শুয়ে পড় ওর হচ্ছে এটা পোজ বরবে শুয়ে পি দেখা আর সবাই ভাবছো যে আমি কেন টুপি পরে নেই এত স্টাইল কিসের আমি ভাবলাম একটু স্টাইল দিয়েই দেখাই টুপি আছে আমি টুপি কিনেছি কিন্তু স্টাইল দেখাচ্ছি আর কি স্লিপ এখানে যদি কেউ না এবারে স্লিপ পরে যাওয়ার চান্স আছে স্লিপ খেয়ে যাবে আমার তো ভীষণ ঠান্ডা লাগছে হাতে আমি হাতে গ্লাভস নেই হাত খালি হাতে করছি তার পড়ছি গো তার পড়ছি দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাটা আমি তো তাই বলছি যে গাইস তোমরা বুঝতে পাচ্ছো কি এখানে হাতে পড়ছে হাতে পড়ছে স্নো পড়া শুরু করে দিয়েছে অলরেডি তো এবার এখান থেকে আমাদের বেরোনো উচিত তো আমরা এবার এক্ষুনি বেরিয়ে যাব এখান থেকে ওরা এখন থাকলে থাকুক আমি এখন গাড়িতে গিয়ে বসবো আমার ভীষণ ঠান্ডা লাগছে আমার তো এবার ঠান্ডা লাগছে তো দাঁড়াও একটু পরে আমরা একটু একটু ছবি তুলে আসি আবার এসবো তোমাদের সাথে দেখা করতে
हाँ कुछ चीज़ और हाँ इतने चीज़ तुषार बुड़ गया इधर हाँ ये भी तो है ऐसे हमारे यहाँ कर एक तो आगे से ही टू भी खुले दिए एक दिख चलो तो फैशन होएगा ची अब उस तक खड़ा आगे ना हाँ कुड़े कुड़े नीचे से नीचे और हाँ पास ची एक तो बॉर्डर देखे छूट चिलो दुराम कुड़े लाफला भी लाफला ही कुड़े से एक तो जीरो निकाल ची अरे हाँ टाइम वो ना वो हाँ कुड़े आचे एक ने हाल काल के तुसर पोड़ चे वो गाड़ा हाँ कुड़े जोधी एक तो तुसर भेतुरी की डोगे गाए पूरा बड़ा पे बुद्धि है ऐसे गुटा का और इटर ये तो बोल सकते हैं उल्टू दिखे मुख कोड़े ये तो कोड़े ये गाय फायर सब बुद्धि है ऐसे हेलो 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 पूरा बड़ा बुद्धि यहाँ ये पोड़े ही तो पैंटे बाला बुद्धि है ऐसे पैंटे जोगल पोड़े जामा तो पोड़े वही तो पोड़े था तो जाइना लेन से कौ हाँ जामाते बोझ जाच्चे भालो जैकेटे जैकेटे भालो बोझ जाच्चे किंतु इम्नी हो बोझ जाच्चे हल्का हल्का दारुन हाँ बोलिए चलो सब ना चलो ना एक बार स्नो पोड़ ची एक बार रोड हो ची मिनट मिनट चेंज वो इधर चेंज हैं मिनट मिनट वो इधर चेंज चलो हम लोग जाइए बर हेलो गाइस आप लोग चले चुके हैं अकोर यंग थान वैली तो इस हवे पहुंचना भी यंग थान वैली इस टाइप की शोर शोर में लास्ट टाइम में ठंडा आवाज़ शाम में रोटी आ चुके तो आये तो इंटरेस्टिंग जीनिस देखा ची शेड आउट चुके वोइट हमें देखते बच्चों आमा दीदी आज जीजू छोभी तुल के बैस्तो आमा दीदी छ ताऊ आ ठीक ठाक ना है बुले वाले तो बहुत ही अच्छे ऐ देख तो वो सांडलास में तो बुले कैसे माने कौतुक भूल बहुत होले तो अब एक तो बहुत है आमा दीदी तार छोभी तुलते ही बेस्ट हो है आमा दीदी आमा चीजें जो ना अगर भगवान लाइट दी वाने सूरज रालो दी तो अबे उन आरावा सब सूरज रालो ना होले एक तो हम आपना दिल भी उगला देखा ही देखो खूब सुंदर भी हो सामने उखाने नोदी बंजामोल बाहर ठंडा ठंडा हवा ओफ अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग अमेजिंग बोलते हैं खाने इखाने हवा प्लस फीलिंग अने नीचे चौके टा कैमरा ज्यादा तो कुछ धारा जाबे शेर तो कुछ खूबी सामान्य नो माने इखाने होते हैं कैमरा शायद जो ज्यादा तो कुछ देखना हमें खूबी सामान्य देखना हो जाबे 
কিন্তু যেটা নিজের চোখে দেখলে যে মজাটা বা যে ভিতর থেকে যে ফিলিংসটা আসবে সেটা নিজের চোখে দেখে আর নিজে না উপভোগ করলে সেই ফিলিংসটা কখনোই আসবে না এটা কিন্তু সত্যি কথা আর এখানে অনেকগুলো বসার জায়গাও আছে কেউ বসতেও পারবে এসে তো এখানে পরিবেশটা ভীষণ ভালো ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া প্লাস ভিউটা অসাধারণ আর মানে নিজে যদি দেখা হয় তো মনে হয় যে কি বলবো সামনে পাহাড় এক ধারে পাহাড় এক ধারে পাহাড়ের জং এক ধারে জঙ্গল এক ধারে পাহাড় মা সামনে সমুদ্র সামনে সমুদ্র আই মিন টু সরি সরি সামনে নদী মানে একটা অসাধারণ ভিউ মানে কল্পনার বাইরে এত সুন্দর ভিউটা এখন আমি এখন আমি যাচ্ছি মানে হাঁটছি পুরো নদীটার সামনে যাব কেমন মানে নদীটা দেখার জন্য খুব এক্সাইটমেন্ট তো আছে মানে আছে মানে দূর থেকে ভিউটা নদীটা দেখছিলাম অনেকটা দূর থেকে এখন নদীটার কাছে যাচ্ছি আচ্ছা আমি অলমোস্ট চলে এসেছি তো আমি আমার ফ্যামিলিকে ছেড়ে অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছি যাইতে নদীটা ভালো করে ওকে লোকেরা যদি দেখে নেয় যে এই ফুলটা আমি দিয়েছি তো আমার ফাইন হতে পারে পাঁচ হাজার টাকা সেই জন্য ফুলটা আমি ব্যাগের ভিতরে আমি জাস্ট মানে না জেনে ছিঁড়ে ব্যাগে ঢুকে দিয়েছি কিন্তু তোরা যদি ছিঁড়ে ধরা পড়ে যাও ব্যাস পাঁচ হাজার টাকা তোমাদের ফাইন চলে যাবে সো বি কেয়ারফুল আর আমরা চলে এসেছি পুরো নদীর সামনে দেখতে পাচ্ছ পুরো নদী নদীর ভিউটা তোমাদের দেখাই নদীর তেজ আর প্লাস ঠান্ডা বাতাস বাহ আর সামনে ওখানে জঙ্গল পা জঙ্গলের পাহাড় জঙ্গল মানে বললাম না মানে বললাম না এখানে একটা প্রকৃতির একটা অসাধারণ দৃশ্য তোমরা দেখতে পাবে সামনে জঙ্গল সামনে নদী মানে সবকিছু এখানে আছে এখানে বরফ আছে বরফের পাহাড় আছে সামনে 
खाली हेटे हेटे छाड़ा तो सब इनफरमेशन दिए दी